வணக்கம் டைம்ஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு இந்த சேனலில் தொடர்ந்து ஈஸி இங்கிலீஷ் அப்படிங்கிற நிகழ்ச்சியை பார்த்து வர அனைத்து நேயர்களுக்கும் அதாவது இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்துட்டு ஃபோன் பண்ணி வாழ்த்து சொன்ன அனைவருக்கும் ரொம்ப நன்றி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா அதாவது ஒன்றும் இல்லைங்க அதாவது நான் அன்றைக்கே சொன்னேன் இரநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு எழுத்து உள்ள தமிழை நீங்கள் சாதாரணமாக பேசுகிறீங்க ஜஸ்ட் ஓன்லி இருபத்தாறு எழுத்து தான் இல்லையா ஒரு படத்தில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க விவேக் சாரும் பறவை முனியமாக நடிச்சிருப்பாங்க ஒரு படத்தில் அது விக்ரம் சார் படம் நினைக்கிறேன் அதாவது லிஃப்ட்டு வெயிட் பேன் லிஃப்டாக அப்போ விவேக் சார் ஏமாற்றிட்டு இருப்பார் சும்மா வெயிட்லெஸ் தூக்கிட்டு அடிச்சு ஏமாற்றிட்டு இருப்பார் அப்போ அந்த பறவை மூலியமாக என்ன வரும் வந்துட்டு இருக்காங்க இல்லைன்னா யார் நான் குறுக்க கம்பியை போட்டேன்னு சொல்லி ஓச்சிட்டு போயிட்டு இருப்பாங்க இல்லையா அவ்வளோ வெயிட்லெஸ் தாங்க இங்கிலீஷ் ஆனால் நம்ம அது நமக்கு சரியான என்ன பண்ணாங்க அதாவது சொல்லுவாங்க வேப்ப மர உச்சிகள்னு பேய் ஒன்று ஆடுதுன்னு விளையாடு போது சொல்லி வச்சாங்க வீரத்தை குழுந்துலேயே கிள்ளி வச்சாங்கிற மாதிரி இங்கிலீஷ் தான் பயம் இங்கிலீஷ் தான் பயம் சின்ன விஷயம் சொல்லி 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 இது பண்ணிட்டாங்க இல்லையா ஒன்றுமே இல்லை இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா இங்கிலீஷ் பேச நம்ம பேசுகிறோம் அதில் சின்ன சின்ன கரெக்ஷன்ஸ் வேற ஒன்றும் இல்லை நம்மகிட்ட ஏற்கனவே என்ன ஆயுதம் இருக்குது என்ன எப்படி இருக்குது நம்மகிட்ட வால் இருக்குது ஆனால் அந்த வாழ்மை அந்த கத்தியோ வாழ் இருக்குது வால் இல்லை ஸ்வாட் அது அது என்ன பண்ணுறோம் கொஞ்சம் தீட்டுறோம் அந்த கத்தியை என்ன பண்ணுறோம் கொஞ்சம் ஷார்ட் பண்ணுறோம் அவ்வளோ தான் இருக்கிற இங்கிலீஷ் கொஞ்சம் கரெக்ஷன் பண்ணுறோம் அவ்வளோ தான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீடு நம்ம வீட்டில் கூட்டியிருப்போம் வீடு சவுரு வீடு எல்லாம் இருக்கும் என்ன பண்ணுவோம் ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு பெயிண்டிங் பண்ணுவோம் எனக்கு பழிச்சு நான் அடுத்து ஏன் இப்போ பெயிண்டிங் பண்ணணும்னா அந்த வீட்டில் கூட்டியிருக்க முடியாதா கூட இருக்கலாம் பெயிண்டிங் பண்ணால் நம்ம மனசு சந்தோஷமாக இருக்கும் அதுபோல் நீங்கள் பேசக்கூடிய இங்கிலீஷை கொஞ்சம் கரெக்ட் பண்ணிங்கன்னாக்க உங்களுக்கும் சந்தோஷமாக இருக்கும் கேட்குறவங்க சந்தோஷமாக இருக்கும் ஓகே இப்போ கவனம் பாயிண்ட் போமா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லோரும் ஒரு பெரிய தப்பு பண்ணுவோம் என்ன தப்பு பண்ணோம்னா உங்கள் பேர் எழுதுகிறப்பா அப்படி சொன்னாக்க எனக்கு தெரிஞ்சு உலகத்திலேயே ரைட் ஒரு நேம் இன் கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ் அப்படின்னு போகிறது இந்தியாவில் மட்டும்தான் தெரிஞ்சுங்க பேருன்னு சொன்னாவே கேபிட்டலில் தாங்க எழுதணும் காமன் சென்ஸ் புரியுதா ஒருத்தவங்களுடைய பேரன் பேரை எழுதுன்னு சொன்னாவே இன்றைக்கி மேக்ஸிமம் படித்தவங்க எல்லாமே என்ன பண்ணுறாங்க பேர் என்ன அப்படி டாக்டர் ஸ்கிரிப்ட் மாதிரியே எழுதுகிறாங்க டாக்டர் ஸ்கிரிப்ட் அது மாதிரி எழுதுகிறாங்க பேர் என்று எழுது சொன்னாவே அது கேபிட்டல் எல்லாம் கேபிட்டல் லெட்டர்ஸில் ஏன் தெரியுமா மற்றவங்களுக்கு என்ன உங்கள் பேர் நீங்கள் கேபிட்டல் லெட்டர் எழுதி வச்சாதான் ஒரு இன்டர்வியூலேயே எங்கேயோ போகிறீங்கன்னு வச்சுங்க நாளைக்கு அவங்களை கூப்பிடுன்னு வச்சுங்க நீங்கள் ஸ்மால் லெட்டர் அட்ரெஸ் எழுதி வச்சு போனால் எப்படி கூப்பிடுவாங்க படிக்க சுந்தர்ராஜுக்குன்னு சவுந்தர்ராஜா சுந்தர்ராஜா சரி விடுறா அப்படின்ட்டு வாங்க போஸ்டரில் ஒரு கவர் கொரியலில் கவர் அனுப்புறீங்க அப்போ எப்படி அட்ரஸ் தேடி கண்டுபிடிப்பா அவங்களுக்கு ஸோ இதை என்ன பண்ணுவேன் மேக்கிங் அதர்ஸ் கம்ஃபோர்ட் மற்றவங்களை சௌரியப்படுத்துறது அப்போது எனக்கு தெரிஞ்சு இந்தியாவில் மட்டும் தாங்க அப்ளிகேஷனில் போடுறோம் என்ன போடுறாங்க ரைட் டு அர் நேம் இன் பிளாக் லெட்டர்ஸ் அப்படின்னு இது உலகத்தில் நீங்கள் வேறு எந்த கண்ட்ரியில் போட மாட்டாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் அது பேருன்னு சொன்னாவே அது பிளாக் டாட்டர் ஸ்கேப்டர்லாம் எழுதணும் இல்லை இது ஒரு ஜோக்கு சொல்லுவாங்க ஒரு சர்தாரி என்ன பண்ணாரா பேங்களூர் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் வாங்க வந்தாரா வாங்கிட்டு திருதுன்னு ஓடினாராம் அப்ளிகேஷன் வாங்கிட்டு ஓடினாராம் ஓடிட்டு என்ன பண்ணாரா ஒரு 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 மாதம் வச்சு திரும்பி வந்தாராம் ஒன்றே இந்த பேங்க் மேனேஜர் கேட்டாராம் என்ன சர்தாரிஜி வந்தீங்க அப்ளிகேஷன் வாங்கி ஓடிட்டீங்க இன்றைக்கு தான் வரீங்க ஃபார்ம் வாங்கிட்டு இன்றைக்கு தான் திரும்பி வரீங்க ஒன்று நீங்கள் தான் சார் போட்டீங்க ரைட் ஒரு நேம் இன் கேபிட்டல் அதனால் கேபிட்டல் டெல்லி போய்ட்டு வந்து அப்படினாராம் அந்த மாதிரி கூட ஓகே அப்போ முக்கியமான பேர் மட்டும் இல்லைங்க ஒரு மொழியினுடைய பேர் குறிப்பாக நமக்கு என்ன தேவைனா நம்முடைய பேர் எங்கே எழுதுனாலும் ஆட்டோமேட்டிக் கேபிட்டல் தான் போடணும் பேர் மட்டும் இல்லை முகவரியும் தான் ரெண்டு முக்கியமான விஷயம் பேர் ப்ளஸ் அட்ரஸ் எங்கே எழுதுனா சரி எந்த காரணத்தை கொண்டு இனிமேல் ஸ்மால் லெட்டர் எழுதவே எழுதுதாங்க கிளியர் ஓகே அப்புறம் இன்னொரு தப்பு பண்ணுறோம் இதான் எங்கள் முக்கியமான டிப்ஸ் நான் சொன்னது நீங்கள் பட்டு காரை வாங்கிட்டு அப்படி விட்டுறாதீங்க எழுதி பாருங்க யூஸ் ஆகும் அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் பேர் எழுதுறேன் பேர் எழுத சொன்னாக்க நம்ம தமிழில் எழுத தமிழில் எழுத தப்பே கிடையாது நம்ம தாய்மொழி ஆனால் தமிழில் பேர் எழுதுனா அதுக்கு இன்சல் தமிழ்லேயே போடுங்க அது என்ன ஜி அப்படின்னு போட்டு இந்த பக்கம் தமிழில் முருகானந்தம் என்ன எந்த நியாயம் அது ஜீன்னு இங்கிலீஷில் போடுறோம் இந்த பக்கம் தமிழில் முருகானந்தம் அப்போ இப்படி போட்டு வைப்பேன் க அப்படின்னு தமிழில் போட்டு இங்கிலீஷ் இந்த பக்கம் இங்கிலீஷ் எம்யு ஆர்யு ஜி நீங்கள் உங்கள் பேரையே யோசிச்சு பாருங்களேன் தமிழில் இன்சியல் போட்டு நமக்கு இன்சியல் தமிழ் தானே நீங்கள் வெள்ளக்கார அம்ம மொழி இங்கிலீஷ் போட்டு நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு பின்னாடி போடுறீங்க நீங்கள் கவர்மெண்ட்டில் என்ன ஆர்
சரிங்களா இன்னொரு திரும்ப உங்களுக்கு பேர் எழுதும் போது அதாவது இன்சியல் இருக்கு பார்த்தீங்களா இன்சியல எப்பவுமே பின்னாடி தான் போடணும் பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி இருந்து மிஸ்டர் மிஸ்ஸஸ் தான் போடணும் அது ஒரு முக்கியமான தப்பு பண்ணுறோம் நம்ம என் பேர் என்ன முருகானந்தம் ஜி அப்படி தான் எழுதணும் ஆக்சுவலி என்ன பண்ணாங்க இங்கே நம்ம ஜி முருகானந்தம் எழுதுகிறோம் அப்படிங்களா இல்லை சார் நான் சின்ன வயசுல இருந்தே பழகிட்டேன் சார் நான் இன்சியல முன்னாடி தான் சார் போடுவேன் அப்படின்னா முன்னாடி தான் போடணும் அடம் பிடிச்சிங்கன்னா இது இது வந்து என்னென்னா லாங்குவேஜ் ரூல்ஸ் இங்கிலீஷோட ரூல்ஸ் என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா கணேசன் ஃபுல்லாக அப்படி எங்கள் அப்பா பேர் கணேசன் வச்சுக்கலேன் இப்போ நான் என் பேர் முருகானந்தம் அப்போ என்ன வரணும் ஜி முருகானந்தம் எழுதுகிறேன் ஆனால் எப்படி எழுதுனதை இன்சியல் வந்து முன்னாடி முன்னாடி போடணும்னு ஆசை என் பேருக்கு முன்னாடி தான் போடணும்னு ஆசைப்பட்டா கணேசன் முருகானந்தம் தான் எழுதணும் அப்படிதான் இல்லை அப்படின்னா தூக்கி பின்னாடி முருகானந்தம் ஜி இன்சியல் என்ன தெரியுமா உங்களுக்கு ஒரு கிளாஸில் நாலு முருகானந்தம் இருக்கா இப்போ நான் காலேஜோ இல்லை ஸ்கூலில் படிக்கிறேன்னு வச்சுங்க இப்போ நீங்கள் படிக்கிறீங்க படிக்கும் போது ஒரே பேரில் நாலு பேர் அஞ்சு பேர் இருப்பான் இப்போ ச என்ன பண்ணுவோம்னாக்க இப்போ ராஜா அப்படின்னா ராஜா அப்படின்னு பட்டா பார்த்தீங்கன்னா ராஜா நாலு ராஜா இருப்பான் நாலு ராஜா கே ராஜா எஸ் ராஜா எம் ராஜா ஒய் இல்லைங்களா இப்போ ராஜான்னு ராஜா அப்படின்னா நாலு பேர் எழுதிருப்பான் நம்ம பார்த்துக்கோம் இல்லையா அதில் எந்த ராஜா இப்போ நமக்கு பேரே ஒரு அடையாளம் தாங்க அதில் இன்சியல் இன்னொரு அடையாளம் அவ்வளோதான் அதாவது ஒரு பொருள் நீ போய் உள்ள ஒரு பையருக்கு எடுத்துருவா அப்படின்போம் உள்ள எந்த பையம்மா அந்த மஞ்ச பை அப்படிமா பையங்கிறது விட உள்ள போய் போய் உள்ள போய் எடுத்துருவா ஒருத்தர் போய் உள்ள போய் எடுத்துருவா உள்ள போய் எதை எடுத்துருவோம்மா டே பை எடுத்துடா எந்த பை எடுத்துருதுமா மஞ்ச பை எடுத்து இப்படி தான் அப்படிங்களா பையங்கிறதே ஒரு அடையாளம் அதில் எந்த பை அது மாதிரி நமக்கு பேரே மனிதனுக்கு ஒரு அடையாளம் அந்த பேருக்கு இன்சு ஒரு அடையாளம் அடையாளம் அதனால் இன்சியல் வந்து பேக்கில் தான் போடணும் நீங்கள் பாருங்கள் ஏன்னா நாம் இப்போ பேசிகிட்டு இருக்கிறது இங்கிலீஷ்காரோட மொழி நம்ம தமிழ் மொழி கிடையாது இப்போ இங்கிலீஷ் மாதிரி மொழியை படித்தோம்னா அவனோட ரூல்ஸ் என்ன அவனுடைய லாங்குவேஜ் என்ன ரூல்ஸ் சொல்லுதோ அதை தான் ஃபாலோ பண்ணணும் ஓகே இதை மறந்துடாதீங்க அப்புறம் கீழே கையெழுத்து எங்கே கையெழுத்து போட்டாலும் சரி நான் சொல்கிறேன் உங்கள் பேரையும் முகவரியும் எழுதுனா கேபிட்டல் லெட்டர் எழுதுன்னு திரும்பவும் சொல்கிறேன் அதே மாதிரி எங்கே நீங்கள் கையெழுத்து போட்டாலும் சரி கீழே அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் கீழே எங்கேயாச்சும் கையெழுத்து போகிறீங்க ஒரு வெள்ளை பேப்பர் எடுத்து யுவர் தேங்க் போட்டு யுவர்ஸ் ஃபெய்த்ஃபுல்லி யுவர் ஸ்ட்ரூலி யுவர் சின்சியர்லி எதுவும் போட்டு என்ன பண்ணால் யுவர்ஸ் ஒபீடியன்லி எதுவும் போடுறீங்க போட்டு கீழே கையெழுத்து போடுறீங்க கையெழுத்து போடும்போது எங்கே கையெழுத்து போடுறீங்களோ அதுக்கு கீழே இன் பிராக்கெட்டில் உங்கள் பேர கேபிட்டல் எழுதணும் பிராக்கெட்டில் எழுதணும் பிராக்கெட்டில் எழுதணும் அது இப்போ சமீப காலங்களில் என்ன பண்ண எங்கே போனீங்கன்னாக்க எங்கே உங்கள் ஃபோட்டோ உங்கள் பேர் இருக்கோ நம்ம ரெசியூம் பண்ணுறீங்கள ஃபோட்டோ கீழே உங்கள் பேர் பேர் பக்கத்துலேயே காண்டாக்ட் நம்பர் பக்கத்துலேயே காண்டாக்ட் நம்பர் அது அப்புறமா காமெண்டிஸில் பார்ப்போம் ஓகேலா ஸோ என்ன சொன்னேன் உங்களுக்கு இங்கிலீஷில் பேர் எழுதுனா பேர் எழுதுனா இங்கிலீஷில் இன்சில் போடுங்க தமிழில் பேர் எழுதுனா தமிழில் இன்சில் போடுங்க அதற்கு அடுத்தபடி எங்கே கையெழுத்து போடுறீங்க உங்கள் கையெழுத்துக்கு கீழே பிராக்கெட் போட்டு உங்கள் பேரை கேபிட்டலில் கேபிட்டல் லெட்டர் எழுதணும் மனதாங்க மனதாங்க ஓகே அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இப்போ வந்து அன்னைக்கு சொன்னேன் ஹாய் நான் சொன்னேன் திரும்ப ஹவாரியுங்கிறது ஹச்சியே ஒய் ஹச்சி ஆகி கிடையாது இல்லையா அதே மாதிரி சொன்னால் உங்களுக்கு அது மாதிரி பேர் தெரியாமளை கூப்பிடுக்கு பேர் தெரியாத உங்களை கூப்பிடும்போது என்ன பண்ணால் அப்போ தான் நீங்கள் ஹலோன்னு சொல்லி கூப்பிடணும் பேர் தெரிஞ்சால் பேரே சொல்லி கூப்பிடலாம் பேர் தெரிஞ்சவங்களை போய் ஹலோ ராஜா அப்படின்னு கூப்பிட்டாங்க அந்த விதின்னு ஒரு படம் பார்த்தீங்க ஹலோ ராஜா எப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க அது மாதிரி பேர் தெரிஞ்சவங்களை ஹலோன்னு கூப்பிடுவாங்க ஓகே தெரியாத மட்டும் ஹலோன்னு சொல்லி கூப்பிடுங்க இப்போ அடுத்தபடி என்னன்னாக்க நம்ம அடிக்கடி தமிழில் என்ன சொல்லுவேன் அவனுக்கு ரொம்ப ஹெட் வெயிட் ஜாஸ்தியா ஹெட் வெயிட் இதான் மேட்ரு இப்போ டாப்பிக்கு அவன் ரொம்ப ஹெட் வெயிட் பிடிச்சவன்டா அது தலகணம் அவன் ரொம்ப தலகணம் பிடிச்சவன்டா அப்படிங்கிறது என்ன சொல்லுவாங்க ஹெட் வெயிட் ஹெட் வெயிட் மாங்க அது நம்மளோட இங்கிலீஷ் அது எப்படின்னா இவனாக வச்சுட்டு நம்மளா உருவாக்கிட்டே தான் சார் ஹெட்னா தலை சார் வெயிட்னா நல்லா கணம் சார் ரெண்டையும் சேர்த்தா தலகணம் சார் எப்படி இருக்குது இங்கிலீஷ் இப்படி எல்லாம் சேர்த்து இல்லாமல் அப்படி சேர்த்திங்கன்னா தப்பு தப்பாக போயிடும் எப்படி கேளுங்க இப்போ நல்ல புரிதலுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நல்ல புரிதல் நல்லா புரிஞ்சுக்கிறான் அவங்க ரெண்டு பேரும் எப்படி சண்டை போடாமல் இருக்காங்க நம்மளுக்கு எப்பவுமே சண்டை போட்டுகிட்டே இருக்குன்னு நினைப்பாங்க இல்லையா இவன் எப்படி ரெண்டு பேரும் சண்டை போடணும் வச்சு நீங்கள் கேட்பாங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் எப்படி சண்டை போடாமல் இருக்காங்க அப்போ அவங்களும் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்குது இல்லையா அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்னென்ன ஒரு புரிதல் இருக்குது அப்போ தவறாக புரிதல் இங்கிலீஷில் பேர் என்ன மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தானே மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்னா தவறாக புரிதல் இதை நம்மளோட ஹெட் வெயிட் மாதிரி இங்கிலீஷில் நம்ம புரி
ஆமாண்ணா நீ தானே பண்ண அடுத்தவன் ஆச்சரிய பண்ண அது டே என்னால் மட்டும் தானே பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது தட் இஸ் அ செல்ஃப் ப்ரௌட் செல்ஃப் ப்ரௌட் சுய தற்பர்மை அது நம்ம அடுத்தவன் சொல்லும்போது அவர் ப்ரௌடி ஆகும் பக்க ப்ரௌடி ஃபெலோடா ப்ரௌடி ஃபெலோ ஃபெலோ ஃபெலோன்னு சொல்லணும் ஓகே ஸோ இது போல் அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணணுனாக்கா ஹெட் வைட் இந்த வார்த்தை யூஸ் பண்ணாதீங்க ப்ரௌடி ஃபெலோடும் யூஸ் பண்ணுங்கள் செல்ஃப் ப்ரௌடு ஓகே மறந்துடாங்க அடுத்தபடி பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா பவல்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டால் எல்லாம் சொல்ல ஒரே பதில் ஸ்கூலில் போய் தம்பி எந்திரி பவல்ஸ்னா என்னப்பா சார் ஏஇ ஐஓ யூ சார் அப்படின்னா எல்லாத்தையும் நான் கேட்டு பார்த்தேன் ஏஇ ஐஓ யூ ஏஇ ஐஓ யூ அப்படி தான் சொல்கிறாங்க நான் என்ன கேட்டேன் பவ்வல்ஸ் நான் என்னதான் கேட்டேன் அப்போ என்ன சொல்லணும் சார் என்ன முதல்ல கேள்வி நம்ம நம்ம பொதுவாக நம்முடைய இளைஞர்களுக்கு நம்முடைய தமிழ் நம்முடைய மாணவர்களுக்கு என்னென்னா ஒருத்தங்க கேள்வி கேட்டால் உடனே பதில் சொல்லி பண்ணணும் இந்த அந்த டெண்டன்சியாக இருக்காங்க அந்த ஒரு டெண்டன்சியை மாற்றணும் எப்படின்னா கேள்விக்கு பதில் தராமல் முதல்ல கேள்வியே சரியாக அப்படிங்கிறது தரணும் பொதுவாக அன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா அமாவாசை அன்றைக்கி எப்படி இருக்கும் அப்படி ஒருத்தர் கேட்டிங்க வச்சுன்னா அமாவாசை அன்றைக்கி இருட்டாக இருக்கும் அப்படிமா அப்படி தானே ஏ அமாவாசை அன்றைக்கி பகலில் வெளிச்சமாக இருக்காதா அந்த கதை தான் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அமாவாசை அன்றைக்கி எப்படி இருக்கும் இன்றைக்கி அட்டஞ்சு கேள்வி நல்லா டக்குன்னு இருட்டாக இருக்குமா ஏட்டா வழக்கம் போல் எல்லாம் வருஷம் மற்ற நாளில் இருக்குமா இன்றைக்கி பகலில் வெளிச்சமாக தான் இருக்கும் அமாவாசை அன்றைக்கி தான் இருட்டாக இருக்கா மற்ற நாளில் பகலில் நைட்டு வெளிச்சமாக இருக்குமா எல்லா நாளும் இருட்டாக தான் இருக்கும் ஓகே இப்போ பாயிண்ட் வந்துடும் இப்போ இப்போ ஒவ்வொருஸ்னா என்ன அப்படின்னா ஏஇ ஐஓ இல்லைங்க வவ்வல்ஸ்னா அதுக்கு வந்து என் வவ்வல்ஸ்னா என்னென்ன அப்படின்னு கேட்டால் தான் ஏஇ ஐஓ ஐஓன்னு சொல்லணும் வவ்வல்ஸ்னா என்னென்ன பா அப்படின்னா வவ்வல்ஸ்னா என்னென்ன சார் ஏஇ ஐஓ நான் கேட்ட கேள்வி வவ்வல்ஸ்னா என்ன சார் வவ்வல்ஸுங்கிறது ஆங்கிலத்தினுடைய உயிரெழுத்து ஆங்கிலத்தினுடைய உயிரெழுத்து புரியுதா அதான் வவ்வல்ஸ் அப்போ ஆங்கிலத்து மெய்யெழுத்துக்கு என்ன சார் இருக்குது இருக்குது கான்சோனண்ட் அப்படிமாங்க கான்சோனண்ட் கான்சோனண்ட் கா சிஓஎன் எஸ்ஓஎன்இஎன்டி கான்சோனண்ட் மெய்யெழுத்து ஓகேலா இது போல் மீண்டும் திரும்ப வவ்வல்ஸ் என்ன ஆங்கிலத்தோட உயிரெழுத்து ஓகே இல்லை அதுதான் ஏஐ ஓய் ஒவ்வொருஸ்னா என்னென்ன அப்படின்னு கேட்டால் தான் சொல்லணும் அப்புறம் மெய்யெழுத்து கான்சோனண்ட் ஓகே இது மாதிரி மீண்டும் நம்மளுடைய என்ன பண்ணுவோம் இந்த ஈஸி இங்கிலீஷ் நிகழ்ச்சியில் சின்ன சின்ன டிப்ஸை பார்ப்போம் ஓகே உங்களிடம் வந்து விடைபெறுவது யார் உங்களுடைய முருகானந்தம் இங்கே நான் விடைபெற்றால் மட்டும் பார்த்தாங்க இங்கே மதம் என்ன பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதான் நீங்கள் கேட்காமலே நானே வந்து உங்கள் மொபைலில் உட்காந்து சொல்லுவேன் ஓகேலாம் நன்றி